我回来了。怎么这么点东西？啊？这包衣服我还不想拿呢，看看那个房子里边，真没什么是值得留恋的。我要重新开始。好吧，收留你了。哎呦！我觉得老天真的对我特别好，在我即将觉得自己一无所有的时候，你却从天而降了。你知不知道，刚刚抱着你的时候，我觉得就像抱住了全世界一样。我一直都在，永远不会走的。现在就真正的去和这个世界拥抱吧。你回来了，累坏了吧？培训那了，第一个晚上就在等这么久。你先坐一会儿，我去给你弄点吃的。嗯。沈斌特意约我们来的。啊，你最近的一些情况，林夏都跟我说了，也许我能给你一些好的建议。哎，走，慢慢聊啊。哎呀，下雪了。林夏，谢谢你啊！我最讨厌别人跟我讲客气了。我是真的谢谢你，不是因为今天的事儿，而是你对我和疯子的包容。你们真心相爱，我作为好朋友，当然要祝福你们了。其实你们一路走来也挺不容易的，我只是希望你们能够彼此珍惜对方。能够一直走下去，嗯，一直走下去。大德目前的股权结构其实相对此前并没有太大的变化。梁军正掌握的新董事会吸收了洪德民手里减持的百分之八的大德股份，而你父亲减持的大部分股权是被二级市场消化的。那你的意思，最快的方式，我们要从董事会这几个基金和机构入手，从内部瓦解他们？当然，这一定是最好的办法，但这并不容易，因为机构和基金的人事构成比较复杂。梁军正之所以选择他们，并有把握的利用他们的资本来控制大德，就足以说明他们的关系非同一般。目前你的筹码到底有多少？你你和那个大药瓶子怎么样了？什么呀，我们就是朋友。不过大药瓶子真的很够意思。昨天跟他说了疯子的事儿以后，他和他的团队一整夜都没有睡觉，帮着分析大头公司的情况。他对你这么好，就只是朋友啊？我不知道，不过他确实给了我很温暖、很踏实的感觉。就像这个老地方，不管遇到多大的困难，只要想着他，就好像什么都不怕了似的
。那你们有没有可能进一步的发展？没找到小溪了，啊，真的？嗯，真的，所以一会儿我去看看他。这是好事啊，你赶快把和小伙的问题解决了，总这么当着两个人也不是回事儿。对啊，这样对两个人多好。哎，你现在仔细跟他说一声，他也需要朋友，那我们都是他的好朋友，别老让他一个人我躲着。行，我走了。嗯，慢点啊。哎。少华阳谈完有没有增加信心啊？我忽然想到，我以前说过的一句话：“人生得意丸子，死亦足矣。”哎，跟你说个事儿吧，我想辞职，然后来帮你们。这当然好，可是工作是你最喜欢的，我怕。没关系啊，其实我也知道我帮不了你什么。可是我可以做做饭啊，洗衣服，当个后勤什么的。你看人无敌都辞职了，那我更得义不容辞的来帮助你们了。好吧，既然某些人这么想给我当家庭主妇，那我就只能对不起了。不管成败，你都要好好工作，这样才能对得起我。做吧，你做的肯定比我做的好。陈斌，嗯，以后我教你洗澡，你教我种菜，好不好？好啊，<笑>太好了、哎。我可以教你做云南菜。云南。老婆，快过来了。站着站着。做什么好吃的了？等着吧。胖子，老吴，过来一下，给你们看点东西。当当当当，怎么样，二位，参观一下吧。这厢房也让我从房东那儿租过来了，办公桌、电脑，都是我新买的啊！咱们这以后就是办公室，怎么样？这也叫 s o 了，二位，啊 s o 哼，够 s 我也 s 一家伙，从那个五百强空降到这个四合院了。不是兄弟，你有点骨气行不行啊？五百强、八百强的那也是给老外打工，咱们这条件是简陋一点，可这叫什么呀？这叫民族工业，啊！你只有在这儿好好干，才能达到这两次，兄弟，送给你的。无敌，感谢你对我有如此的信任，我收下了。不是怎么样，兄弟们，咱这还要人吗？我也来报道啊。要啊，加上你，再把你那个外国媳妇带来。这样我们公司才像是一个跨国企业。没错，就得让老外给咱们打工才成。放心吧，他
他全听我的。哦，真的，快点过来帮忙。哎哎，来了，我先去了啊。<笑>江王那儿你去了？去了。还好吗？他？挺好的，买了新房子，过着新生活，但是他彻底变了。我不管你，反正我们俩今天算是彻底闹掰了。就这样吧，该发生的早晚要发生。我跟他说了，和沈冰的事儿，说就说吧。该知道的，他早晚会知道。哎，你们两个快来放桌子吧，差不多可以开饭了。来了，去帮忙吧，走。那下子还没到。饿死了我都！我为什么每次总是他迟到啊？你看了，你是不是说我坏话呢？他是不是说我坏话啊？没有，没说我坏话。没说。哎，别说，你这小四黑眼还真是挺舒服的，是吧？欢迎您常来，首哥。他直接把香房改成办公室了，哟，是吧？等我以后更得常来了。对，来坐下聊，坐吧，坐聊，坐下聊，坐聊。咱们就边吃边聊吧，啊？怎么样？沈斌的手艺不错吧？嗯，味道真好。哎呀，本来是给我做饭的，也不知道以后跑去谁那做饭去了。只要你愿意的话，随叫随到啊。你们俩正式在一起了，是不是应该感谢一下我呀？林大夏，说心里话，我们俩这杯酒确实是应该敬你，但我就怕你喝多了。林夏，谢谢你啊。别这么着，我们俩干了，你就喝一小口。哼，少来，干了。你一口剩下是我的。嗯。哎，嘿嘿嘿嘿嘿。嗯。没错，少哥剩下的是我们俩的。我你们就知道了吗？干嘛呢？搞得神神秘秘的。我先声明啊，今天这个人是我跟沈冰商量过以后才决定请来的。进来吧，就这样了。小五姐，你迟到了，这里太难找了。姐，你坐。哎，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐。来来来，坐坐坐坐。介绍一下，这位是无敌的朋友，朋友，朋友，朋友。今儿在场的都是朋友啊。哎，呃，这是我的朋友邵华阳，这是肥四，这是肥四的媳妇大花。<笑>老吴，干嘛呢？你给人小五拿瓶酒啊？好，疯子，好久不见，敬你和沈冰一杯。哎，别别别，这么着，我提议，反正人算是正式齐了，咱们一块儿来一个吧，好吧？来来来来来，哎，等等等等等等，等一下等一下等一下等一下等一下，咱们现在终于把对儿给配齐了啊，八个人四对儿，要不刚才老吴一直单着，我还真觉得有点别扭。哎呦，话多情密，真是的。那你说两件，好吧？其实今儿啊，有两件事要向大家宣布，第一件事呢，就是本公司正式成立了。那么，下面先有请本公司的总经理，我的合伙人吴迪先生讲两句。啊！风雨的洗礼，我从不却步。风雨同行，同舟共济。好，干了，来干！哎，嗯，别去，别去，别去
还有一位重要人物，我也得讲两句啊。下面就有请本公司的战略合作伙伴兼场外指导邵华阳先生，讲两句。来来来来来，我还讲两句啊，必须讲两句。说吧说吧说吧说吧。我想说。今天晚上饭太好吃了，大家一定要吃好喝好，<笑>好不好？说得好。<笑>哎，你不是说有两件事要宣布吗？啊，对对，其实第二件事要比第一件事更重大，就是我向大家宣布一下，我跟沈冰小朋友正式的在一块儿了。干嘛呀？鼓什么掌啊？你不整言不顺呢，给人家身份了吗？就在一块儿，过来。<笑>林夏说的对啊，我们女性同胞可不答应啊。我这女性同胞也不答应。哎呀，事儿大了。嘿，好，好，好，好，这么着，这么着，是我错，我错，错，我错了。其实是这么回事儿，嗯，早在云南，我的岳母大人就已经把沈冰小同学许配给我了，我们就已经订婚了，真的。戒指呢？戒指呢？哎，没戒指可不答应哦。哎。反正谁有戒指嫁给谁。沈冰，沈冰，我有戒指。死胖子，你闭嘴啊你！不是，我为难我，我不是让家，有这么一骗人的玩意儿。啊！我妈已经让你把这个戒指带给我了，干嘛？你还打算拿这个去骗别的小姑娘啊？啊！这事情越来越大了。<笑>好吧，那。跪下！啊，跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！真跪了！当然了，必须的。别了，还不说。你信我，你一定是我这辈子陪你最后一个姑娘。别摘下来，行吗？嗯、哎呦，哎呦你,你吃块肥肉还腻呢！哎呀呀，好吧。风子，你也算是守得云开见月明了。这一路走过来有多不容易，你比谁都清楚。好好对沈冰冰。哎，别呀、啊，老吴，你别光说我呀。你自己也得加油啊，是不是啊？就是啊，对呀、啊。哎，我怎么了？你别说我啊，想想你自己吧。哎，对，那还一个呢。哎，坏人。这么着，这么着，我提议，咱们就为了谁也不能掉队，好不好？来，来，来。哎，同志们，咱别说站着聊了，咱赶紧吃吧，吃吧，快都凉了。哎，对对对，快快快快快快！哎哎哎,哎，别抢着我老婆的，别闹这个。哎呀，我吃包肉，哎、到了。这家花店是我给小西盘的，开花店一直都是他的梦想。为了开个花店，他已经失去的太多了。所以你希望帮他完成梦想，让他重新站起来。是。除了这个，我不知道还能帮他什么。你帮他做的已经够多了。要想真正站起来，要靠自己的力量，不能永远依赖别人。你说的都很对，对不起，让你受委屈了。那我要你补偿。好啊，没问题。我在你车上拿下来的，我把你送还给我。
我现在不住在这儿，我是想请你过来看看。时间多伟大，什么都能变化。丫头记不记得以前这地方什么样子？啊，地上全都是土，四壁都是水泥，窗户也开着。你看看现在，开放式厨房。电视柜，啊，丫头，你再看这个，这是什么啊？啊，既能挡光又能保证我们隐私的百叶窗，还有你专门特意跟我要的摇椅。石江某，你知道我今天来的目的？我没有时间听这个，我只想知道你能不能把你手上的股票卖给我们。谁？疯子，啊。对，我和疯子。疯子是个垃圾，你怎么选择了一个垃圾啊？如果他是个垃圾的话，有人连垃圾都不如。你不就说我呢吗？对，我连垃圾都不如，我猪口不如，行了吧？谁没犯过错呀？疯子犯了一千次、一万次，你也原谅他了，为什么到了我这儿你完全不原谅？我没有时间听你说这些。如果你还要说的话，那我先走了。你别走，你看看这儿再走行吗？你看看这儿，来，你看看，电视、百叶窗、摇椅，都是我们的梦想。现在这些梦想实现了，摆在这儿等着我们回来过好日子呢。你看一看行不行啊？你只要说你愿意回来，我什么我都不要了，什么别墅、我房子、车，我一概不要了。咱们就回到这儿，幺二二三，一个三十八平米的房子，咱们俩的窝，咱们俩在这儿生活过日子过一辈子。丫头，你记不记得，咱们就在这儿，我搂着你，咱们俩唱的歌，你记不记得了？我能想到最浪漫的事儿，就是和你一起慢慢。石小猛，我今天来这儿，是因为我的男人深陷困境，我想要帮他。此时此刻，他一定在家里等着我回去。对你，我只能说抱歉。我唯一感兴趣的就是你手上的那些股票。你和疯子曾经是哥们儿，我希望你能念着哥们儿的情分上，把股票让给我们。我们，你干嘛总要说我们呢？你干嘛说我们？你为什么老是说我们呢？因为我爱他，因为他也爱我。我们两个人是相亲相爱，直到一生一世的两个人。所以，我们就是我们。一生一世，你确定、啊？我确定。疯子知道今天晚上我们又睡在这一起，他还会跟你讲我们吗我现在觉得你特别的可悲，到现在为止，你根本就不知道什么叫做爱。为了我，疯子可以去死。我相信，如果需要的话，我也可以这么做。所以你说，我们会为这样的事情分开吗？你还真是爱上他了哈。对，我很爱。就把你忘了。我也可以为你去死。好了，股
票给你，你们。谢谢。谢我什么呀？就是谢我现在给你股票啊，还是谢我当初放掉你，给了疯子一个跟你在一起的机会？我要感谢你，那天去婚礼上问我，心里爱的到底是谁？如果不是你这句拷问的话。我就真的和秦皇结婚了，那我就后悔死了。因为从那一刻，我才知道，原来我心里的那个人，我最深爱的，是疯子。所以我谢谢你。帮你分担一些，我就挺高兴的。一会儿就是股东大会了，我不知道到底能不能赢。但我想，如果真的赢了，你是不是应该奖励我点什么呢？行啊，你想要什么呀？是我要什么，你给什么呀？我想要你。嗯。如果这次真的赢了，你能不能考虑嫁给我？对不起，我曾经想过应该不下一百次吧，我该怎么向你求婚，在哪儿求婚？可刚才一下没忍住说了出来，你不会怪我，这种求婚。太普通，太不浪漫了。那你答应吗？喂，少哥。你说，好，我知道了。怎么样？少哥说，经过最后的统计，我们现在共持有大德的股权，达到百分之二十六点九左右。
，还是差了零点一个百分点。可一会儿是股东大会，我们输了。他说我们还有最后一次机会，在股东大会召开之前，他会用尽所有的方法，为我们争取到那零点一个百分点，让我们和梁军政争取打平。一会儿参会的几十个股东手里边，还掌握着百分之二左右的大德股权，如果能得到他们的支持。我们就还有赢的可能，可你别忘了，那些都是梁军政的人，我们怎么可能用一席话说服他们？我只能试试了确认一下情况。对不起各位，现在情况稍微有一些变化，请大家稍安勿躁。程先生，你也稍微等一下。对不起，各位，我也是刚刚得到消息。就在我们大家刚才开董事会的时候，程峰先生已经大幅减持了大德公司百分之二的股权。也就是说，现在程峰先生已经没有资格当选大德公司董事会主席了。公司新任董事会主席依然由梁军正先生担任。赵律师，您没搞错吧？当然，我已经核实过了。可这不可能啊！不可能啊！我也搞不太清楚。这样吧，你还是自己去把它查清楚吧。好，散会吧。
天的表现很精彩。谢谢。找出问题，解决它。嗯少哥，我们刚抛货了吗？当然没有，怎么可能呢？可他们查出，我上午减持了百分之二的大德股份。不可能，我这里没有任何问题。你手上的那部分股权呢？马上去查查看。我现在急需一笔钱，你要多少？现在我给你汇过去。不行，数额有点大，你解决不了。这样吧，你一会儿去一下我办公室，嗯，帮我打开一下我的电脑，开机密码是我手机的后八位。少哥，我想我知道是谁。是好像是老程的，对。不过马上就是我的了。你干的？对呀、啊。为什么？你总得让一个习惯性老输的人偶尔赢一把吧？你只是为了赢吗？疯子。咱俩一直不能在一个平等的平台上对话，他生下来就不平等，所以呢，我也得为自己一直争取着，争取什么呢？争取一个能够跟你在一个平等的平台上对话的饭碗。小猛，咱们曾经是最好的哥们儿，我不知道为什么会变成现在这个样子，但我想告诉你，你所谓的那种不公平，只存在于你的心里边。你认为公平，他才能公平。你认为不公，他就永远失衡。最好的哥们儿，最好的哥们儿，你抢我女朋友吧你！你别跟我讲这些大道理，我学习成绩永远比你好，我肚子里边一堆大道理等着你，你抢我女朋友，这就是大道理。你装什么糊涂？什么叫你不知道怎么变成这样？一切都源于你对沈冰产生邪念那天开始。你们家老子怎么跟我谈的条件？拿我的感情明码标价，实买实卖，那是我的感情。你跟我谈公平啊你！你说的没错，明码标价的实买实卖。可你想过没有？这种买卖关系，它本身就是公平的。沈冰那天说的很对，买得走的东西，早晚留不下；买不走的东西，谁也拿不走。如果你认为现在咱俩的对话算是公平的，那你可以说了，你到底想要什么？接受不接受，管理不管理，跟我没关系。但是这家公司对你们家人意义重大。这个公司是你老爹一手辛辛苦苦弄出来的。我觉得，如果这个公司你接受、你管理，远远要比给梁军正强的多得多。哎，小猛，咱们之间的关系，你说话用得着这么拐弯抹角吗？你觉得？你那百分之二的股权是我卖出去，但是不是卖给梁军正的
，只要你一句话，别说百分之二的股权，更多的股权你也可以买回去，让大德回到你们常家，你重新巩固你的大股东的位置，踏踏实实做你的董事会的主席。哎，你尽可以继续由着你的性子做汽车美容装饰店，你尽可以振兴你的民族工业，完成你的梦想。听着真不错，条件呢？特别简单，请离开生病。我知道你会这么说，小莫，因为我了解你。那就你对我的了解，你觉得我会怎么回答你呢？不是兄弟，你能不能不赌气？这事儿不是赌气的事儿。你想想，你们家这公司是你们家老爷子一辈子辛辛苦苦血汗挣来的，一个女人比这个还重要吗？赌气的那个人不是我，赌气那个人是你。上一次的伤害，你一直耿耿于怀，你一直没有放下。你这么做不是为了别的，只是希望给我一次机会，做一次和你一样的选择。你这样做也不是因为你还爱着沈冰，而是你希望看到，我会像你一样去选，像你一样对命运做一次肮脏的妥协。你希望所有的人都会像你一样去选，因为只有这样。你才能治疗你的伤口，让你的伤口不再血流不止，不再难以愈合。放屁！小莫，看看现在的样子，我真觉得你们送我的外号，我应该回送给你。不叫疯子吗？对，我现在是疯子。你是什么呀？你是爱神。你是情圣，你知道为什么吗？因为你没有生在我们家那个山沟里。要说你最近的日子过得也算不错了，可你觉得自个儿开心吗？小毛，我回想了一下，从小到大，自己真正开心的日子，并不是以前的花天酒地、纸醉金迷，而恰恰是最近这几天，跟沈冰两个人在四合院里的简单的小日子。幸福和这些东西，真没太大关系。你说的轻松，因为咱们俩永远都不平等、不公平。如果你要投胎生到我们家，如果你再换成我，我再换成你，生到北京了，我一生下来什么都有，什么都不愁了。咱俩今天还能这么说话吗？我不知道。我明白，每个人决定不了自己的出身。但是咱们能决定自己的方向。没错，北京，它就摆在咱们面前，既没那么冷冰冰，也没那么热腾腾。有人在这成功，有人在这失败，有人爱他，有人恨他，可他依旧存在在这儿。小猛，咱们这些朋友，除了我和林霞。你们几个都是从外地过来的，可你觉得我们真正的不公平吗？但无论如何，我明白，无论我生在哪儿，我是干什么的，我一定不会向你放弃生命。拿什么，我都不会还。啊，长风啊，你再好好想想。沈冰真比这个公司重要，爱情真比面包可靠。你真是今儿选择了，你永远不后悔。小莫，我相信我失去的，凭我的努力，我早晚拿得回来。而你失去的，却永远失去了。成风啊，看来。今天你又赢了我一次啊！这本来就不是一场比赛，太自信，我太佩服你了。你得天独厚啊，你牛气冲天啊！可是我想问问你，你知道你那些股权谁买走了吗？五位。你知道谁费劲巴力的搜集了你爸爸集资炒高股价的证据，然后把你爸爸告发了吗？还
十五位。认错朋友了吧？看错兄弟了吧？错了吧？<笑>走啊！从这门出去，你不能耐吗？你出去，大德就不姓程了，改姓吴了。无畏的无，无敌的无。哎呦，我可什么都没说，我真我我我什么都没说，我什么都没说。谁把我爸陷害入狱的？是吴畏。你又知不知道，谁现在是大德的第一大股徒？不是别人，是你哥，吴畏。吴迪怎么可能知道呢？这是你兄弟啊！兄弟又怎么了？世上目前还是我兄弟呢。我也真不知道这个世界到底能相信谁。你说的是不是真的？我输了，没关系啊。输了，我们还可以重新开始。也许什么都会输掉的。陈峰，你说的那句话还算数吗？哪句？你不是说等你赢回公司了，你就会娶我，你会向我求婚吗？可是我输了，那就是说你不会向我求婚了。我向你求婚吧。嗯？嗯什么啊？谁说只有男人向女人求婚的？我们女人也可以向你们男人求婚啊。听好了啊，陈峰，你愿意娶我吗？你说话呀、啊，你愿意吗？真的不怕，我一无所有，你会跟我过苦日子吗？真傻，我就是让你知道，即便你什么都没有了，我还在这儿呢。我爱你，我知道，我爱你。慢慢变成两个人的感情，一个人发疯，两个人心疼，一个人牺牲，两个人相拥。吴迪现在不合适进去，他在开会的工作。哎，吴迪，听我说，听我说，吴迪，对不起，吴总，你们先出去吧。这一切都是你干的，什么？别装了，是你在背后增持大德股票，从而操控大德汇通。没错，是我。
金融证券我已经玩腻了，公司一直也在策划转型。这个机会来的正好，我可以很轻松的入主一家上市公司，何乐而不为呢？你知不知道我跟疯子是什么关系？他是我兄弟，这公司是他爸的。无敌，以你现在的年纪说出这样的话来，我只能理解为是幼稚。在商言商，把你那些婆婆妈妈的人情观念放到一边。这样的机会，我不做，别人也会做。我为什么不做？我不想跟你纠缠价值观的问题。你为什么要把疯子他爸搞进监狱？谁告诉你的？你想否认吗？没错，是我。为什么呀？这只是一种商业手段。如果不把城市人控制起来，入主大德谈何容易？什么商业手段？我看你是不择手段，这有什么区别呢？如果程绳人做事干干净净，就不会被我们抓住把柄。要怪，只能怪他自己做错了事。你所做的事情，就都是干干净净了？被人抓住，就是不干净的；相反，就都是干净的。哥，疯子。是我最好的兄弟，你能不能把大德的股票卖回给疯子？算我求你了。他是你兄弟，我是你哥无敌。我们虽然没有血缘关系，但是你也叫了我二十几年的哥哥。你忘了，在你十四岁那年，我们的父母出车祸之后，是谁辛苦赚钱养活你，供你上学，直到毕业？是我，是你大哥。而今天，你却为了一个外人，让你哥做出牺牲，然后把吃到嘴里的东西再吐出来。无敌，你是怎么想的？可这些东西本来就不属于你，你拿着这些钱就能心安理得吗？哥。你为了这些身外之物，牺牲掉我们这些年的情感，值吗？好，说得好，身外之物。我倒想问问你，什么才是真正的身外之物？难道你那些所谓的情感感情就不是身外之物吗？我倒觉得物质可以让我安心，我把它放到银行，谁也拿不走。可感情呢？哼，相对于金钱带给我的安全，它倒是随时可以溜走的身外之物。看看你身边的情感吧，你还不知道是谁在最后的时间帮我买走疯子的那些股权吧？谁？就是你的好兄弟，石小萌。这就是你们的情感，在这个时代，任何情感都可以被明码标价。还有小五，你知道当年他为什么跟我分手吗？就因为我是个一文不名的臭留学生。如果我要像现在一样有 money 有 power， 他还会离开我吗？你觉得你还有机会吗？啊！我现在不想跟你说这个，更不想跟你聊小五，我也不想说这个。如果不是你换了别的男人，你觉得我会这么轻易放手吗？吴迪，你了解我吗？我是那么轻易认输的人吗？好，那我今天就让你在金钱和感情上做一个选择。选什么？如果你把大德的股票卖回给疯子，我还叫你一声哥；否则。你就永远没有这个弟弟。你真的要为疯子而伤害的我们之间，这事跟疯子已经没关系了，这关乎到公平和正义。
他，我们都没有反目。而今天，为了什么可笑的公平和正义，你要和我决裂吗，无敌？对，对。对你如此幼稚的行为，我只能说遗憾。我明白了。在一起，天天都是好日子。宝宝，咱们真的结婚了？哎，这幸福来的也太突然了。上午还觉得阴云密布，下午怎么就突然阳光灿烂起来了？老天啊，你是在耍我吗？怎么着，小两口，刚登完记，来一串吧。成啊，哎，大爷，这么着，这钱啊，您压着。这车我来骑行吗？行，干嘛还不用了？走吧，老伴儿。二少爷，谢谢啊，慢点。妈，我结婚了。今天带你儿媳妇来看看你。妈，把陈峰交给我，您就放心吧，我一定会好好照顾他的。妈，您在天之灵就保佑以后我们能开开心心、顺顺利利的在一块儿。还有，我已经原谅我爸了，我希望你也能原谅他。放心吧，妈一定会原谅爸的。很抱歉，疯子，真的，最后还是没能帮上你。叶少哥，你千万别这么说。你对我的这次的帮助，我已经觉得感激不尽了。再说这次意外，咱们谁也没能想到。那不管怎么样，我今天还是觉得自己得到的比失去的要多。我和沈冰。把证领了下午，太好了，祝福你们。你终于把自己交代出去了，太好了，太好了，真的好。等一下，你也会有这么一天的。当然了，把疯子都让给你了，老天爷也该可怜可怜我了，要不然我就真的没人要了。怎么会呢？不管怎么着，你长得不丑，对吧？
一定会有人要你。你少来这一套。我现在算是娘家人了，你要是敢对沈明不好的话，你看我怎么收拾你！哎呀，结婚，哎，这可是天大的喜事儿啊！今天这桌算我的，当然算你了，你以为呢？哎，老胡怎么没来啊？你不会又出什么事儿了吧？没有，他们没事儿。公子，好好珍惜你们现在的感情。你们俩走的这一步不容易。啊，对了，我还得跟你说件事啊，这个老地方可能得关张了。怎么个意思？啊，那个学校新址不定了吗？很快就得搬到五环以外了，我这一片也得拆迁，店是保不住了。什么时候啊？春节一过吧。那、啊、行，那个，你们先先吃着喝着，我到后厨给你们再弄俩菜，啊。哦，对了，呃，这个今年春节就在这儿过了，就这么定了。你们不会没地儿去的。